naitwa Fatma Rajab au Mrs. Al. Alikuwa chizi Amina labda lakini ukweli si kwa hiyo hadisi sababu muda mwingi ninatujaonana. So hmm. alikuwa chizi kabisa. Chizi. Chizi kabisa ali. Mtoto mdogo vile. Eh alifungua sasa fungua kamba. Hayo kama ya Amina maana kwangu ndo mageni siko hiyo kusikia jina la Amina ndo kwanza nimelisikia. Na wala ni kwa sijui story ya Amina. Kwa sababu zo ile ile ndio mizizi. Sasa hizo zo shabalika shabalika nikaka kama Asante na pongezi kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa. Karibu katika exclusive interview ya leo inatokea makao makuu ya taifa la Tanzania ni Dodoma sehemu inayoitwa Mkonze ni baada ya kufuatilia kwa muda mrefu juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea kuhusiana na sakata la Mr Ali mume wa Bizulfa Muhammad ambaye pia alikuwa na mpango wa kuongeza mke wa pili na baadaye leo tunazungumza akiwa tayari ana mke wa pili lakini ni baada ya ndoa ya mke wa pili bi Amina kushindikana na kutokana na kile ambacho kilitokea tunatamani kufahamu nini ambacho kinaendelea kwa upande wake nini kimetokea na kila ambacho tulikuwa tukifahamu tuweze kukifahamu kwa sasa Kabla ya kusikia kutoka kwao nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Mr Ali Baba Abdul. Hongera kwa majukumu, hongera pia kwa kuongeza familia. Ah asante. Kwa majina naitwa Fatma Rajabu au Mrs Ali. Ongera pia kwa kukamilisha nusu ya dini. Asante. Sawa. Kwako baba Abdul nitumi baba Abdul baba Amir. Acha. Wote wetu wangu. Mbegu itupu bwana. Sawa sawa. Mimi nitumi baba Abdul. Kwa sababu ndio mara ya mwisho wakati tunazungumza ilikuwa katika mpango mkakati wa kufanikisha ndoa yako na Bi Amina. Lakini kile ambacho kilitokea wanasema ajali haina kinga ikashindikana kwa wakati ule. Nimekuwa surprise na nimeshangazwa sana na taarifa zako za kuwa umeoa na mimi moja kwa moja nilipopata taarifa hizi nilijua Amina ndio kaolewa. Na nikapiga simu moja kwa moja nyumbani kwa kina Amina kuulizia. Nikaambiwa kwamba Amina yupo nyumbani. Sasa sikutaka kuwaongea kwamba nimeambiwa umeoa. Je ilikuwaje nini ambacho kinaendelea lakini pia upande wa wa familia ya kina Amina wanafahamu iki ambacho kimetokea tuanzie ilikuwaje mpaka umeoa kuanzia kipindi kile ambacho ulikuwa ukijiuguza mpaka hivi sasa <coughs> kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mm. ila ile misemo ya kale mm. kweli haiwezi kuvuti ikavunjika ika ikafa mm. kwa sababu Mbea ulizwi eh Mbea ulizwi unamaanisha Mbea ulizwi. Sawa, maana yako ni ipi? Huyu <laughs> bifati mahajui kama mimi nilikuwa nina mpango kuoa au ndio yangu imeharibika. Ile wewe ndio mmeja kuleta ule umbea yani. Maana ni umbea. Ndio maana mambo yangu nafanya kimya kimya. Hmm. Kwa hapa ushana njia, usha, yani baada kuondoka wewe ukiondoka wewe basi uje umeshana njia tifu mundani. Ndio maana kaambia msemo wa wenga haivunjiki. Tabaki mpaka dunia inaisha vile vile kwamba mbea haulizwi. Tusema sadaka kwa Allah khairi katika miti katika maisha kuna miti yani. Kwa nini siamua Amina? Maana kujua kwa nini siamua Amina. Kabla ya kwa nini ujamoa Amina tuanzie mlivyokutana na mkeo mpaka mkafanikisha na ukafanikiwa sasa kuifunga ndoa kabla ya Amina. Kwa nini pia swali linabaki pale pale? Uyue kitu bitu tuongee kitanzania. <coughs> kuna kuna mwezi na kuna jua elewa ile kwanza. Mm. Mwenye siku sikutegemea kama bibi nitakutana naye. Mm. Sababu mimi nilikuwa naumwa. Mm. Kuna hospitalini. Kutana na bibi yeye. Bibi yeye sio mara yangu kwenda kukutana naye. Mm. Ani nini nimesoma naye. Mm. Sasa kwa 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 shule bifuate mwana kupo. Ni mtu wangu shule shule. Unamaanisha? Ni kupo mpenzi wangu shule shule tu ya shule bana. Huba fulani 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 yani kwa hivyo. Mm. Hata wewe mwenyewe ulisoma naye shule ni lazima ukosi mtu wako asababu kuna stalini pale yeye akashangaa vipi kwa nini hivyo mpaka umefikia huko sio kumwambia kwamba bado nitakumeenda kwa nini nikuwa nenda kuoa nikapata ajali sana ah 
tujimaliza tukutana vipo bwana vipi mzangu bwana po bwana ali upo upo za siku salama tuza kwa same no tukaongea kidogo sababu muda mwingine ndio alijiona mtu alipoteana sababu sababu zenye sisi ni binadamu sio milima mm. mimi milima ikutane mm. ni binadamu tunakutana sasa kwa kwa kuna 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 jazi baharini mm. wavuvu wavuvu wanakuwa na mabifu lakini katika tsunami wote wanakuwa sehemu hii moja basi kutana pale wakati tukaongea mkaongea pale bwana mbona kwa sababu mimi si sina mm. mwana bwana ah sasa rubishana mbona si mpale ndio mwana kwanza kutana hapo kwa tunasiliana hivyo bwana mimi naumwa sasa si jeu bwana jeu jeu yongucheke nyumbani kaambia tuzoke hiyo nchi sababu sisi kwa mimi kama mimi ndio ndio ni cheki anakuja anashinda anaondoka ana hivyo kwa hivyo siku siku ni mimi niwe mnyonge funi kwa peke yangu Zui kwa mambo yake huko Zui kisha kisha panic ya shikiki. Eh kwa Zui ana ana basha viunzi wana tamka viunzi. Akaenda kwa kitabu akaenda aenda kwa Kiswahili. Sasa hivi tunajua mtu mtu kwenye makula sio maneno. Sasa ukao kwa kugua simba na vipi huko? Ah bwana Zui mtu kana kana kumgonga Kiswahili, ana nzuka na kumgonga kitabu, ana basha viunzi tu. Mimi nikasema Mungu yupo. Sababu anaenda na Mungu, Mungu amnamba, amba Mungu basi kwa siku bana kuongea naye bi Fatuma ndio kwa vizuri kamba mkasa kidogo bana mimi kweli nilikuwa na mtu ile mtu huta kwa nini tofauti yani ule mkasa ule muambia bi Fatuma si ndio tunauhitaji eh ni bwana mimi bwana usoni kwa peke yangu ila mimi nina mke nimeoa na mazana nayo watoto wangapi wawili muone bwana lakini mke wangu hapa dogo tuna nini tumegombana kidogo katikati hapa yeye kwa kamesha yake mimi niko na maisha maisha yangu ni bado sijampa talaka. Muone bwana kwa kama hivi peke yangu nini mundani mboreka. Kama vipi? Kama uko tayari. Nije kwenu itambulishe. Tuwane. Sio sasa sasa kitani kugusa tamuli wako. Ila su, siku force sana mpaka nenda kajifikirie. Kama riski yangu itakuepo. Kama risiwe riski yangu haiwezi kuepo. Na sikutaka kutangaza sana. Sasa mm. unasema nitangaze na mambo mbongo unaviona mimi kama wiki zilizopita. Watu kama tangejua kama mimi ndakuwa tena. Mm. Kwa hivyo ngemti mashakani binti wa watu. Basi baza kuongea ongea bwana mimi bwana nataka nikuoe na katika maisha nikamwambia katika maisha ukweli unasaidia. Mimi na mke na watu wawili ile tumegombana. Na wewe hauwezi kukaa miaka yote mtu binamu unakaa unakula unakuwa una, una shiba lazima ndio kuna kwa mahusiano. Naambia ukweli kama una mtu au hauna. Ah mimi mtu ndikuwa naye avaniambia yeye mwenyewe kama mtu alikuwa naye haunaweza kumuoji mwenye pia pale yupo yupo sababu usiseme mimi ugali kilo moja ni peke yangu. Iwezekani. Unajua eh? Eh. Kwa hiyo unaweza kumwambia tena mwenyewe kwa jukwaaje mpaka ikafikia hivyo muona bwana ngambia mimi sasa hivi naumwa japo ni ndio vizuri lakini nina ndani alama nziona hizi hapa alama sio kama vimba hapa eh hii scan ile tupige hapa muona bwana kwa hiyo beba ndio nikaoe ah akajifikiria kwanza lakini ni kama isha kuona saidia muona bwana mimi na mke naitwa zu na zana watu wawili bado sijambataraka kwa ni bado mali yangu mimi ila yeye tu ligombana katikati hapo ndio kwa zana najua utatamani kujua kisa nini bado kwa zana sawa hakuna siri china kapeti ya wa, ya wawili au ya watatu ni uongo mm. nikamwambia wa ndio time iko siku ya kujua mm. ila mambo mazuri hata kiaraka ah basi mwa vile naye kabidi nikamwambia naye kuwa mkweli mm. sababu binadamu unakula una shiba uwezo kosa mtu la asha akaambia bwana mimi ni kweli nilikuwa naye kalitia mimba kuntia mimba ile mwanaume kaingia mitini mm. kwa nikaona dunia mwenyewe mwanangu mpaka alipofikia nikamwambia sawa waje kaingia mitini kidogo amwasiliani kwa sababu wanaume ambao walozaisha wanawake wana maana nyingi wanajua tuna waweza wanawake zetu devote mm. kutana sehemu yote kina kinachafuka akanambia bwana sisi tumegombana hatuna masiliano yote yeye na maisha yake na mimi kwa mshangao na mwanangu na basi sawa mbona mimi mimi niliona baba kambo i don't care basi mimi nitamlea kama mwanangu kama vile mwanangu mimi sasa mimi wanangu wote wale wanangu wawili hao hata kama tumegombana lakini huduma kama kawaida na pale sababu kazini sana najua isikeni baada ya matatizo kwa mshahara wangu ni kama kama kawaida 
basi bado kumwambia vile bi Fatuma akanaelewa akana basi ndio watu wanaona vipi kinyenyeji au nini ngambia hakuna ndio kinyenyeji la kizungu zeni ndio watu eh sisi tu ndio kuona kimya kima sherehe baadaye na mimi nilipanga katika sherehe mimi ndio nikuita kufika kwa sababu tu bwana njoo kiongozi eh bwana angalia ukose hata matando lakini ukoko usikose matando ndio kula mimi lakini ukoko usikose baada ya kukubaliana pale kina ni nikaenda nkaoa ndio yeye ndio mwenyewe anasema kinyenyeji au wenyewe ndio za mashekha zile yeye ndio za mashekha zile kelele kimya kimya tena unaoa alafu unarudi kwa nini nimeenda nimeoa na wote ile 20 bwana bwana nimeenda nimeoa ni huyu hapa ndio nikuvumuna hapa huyu ni mke wangu anaitwa bi Fatuma sawa lakini umbea mwingine unaleta wewe huo maana kuambia hapo ukiondoka hapa wachamiki za izai lakini wa mwingine yote nisha kava nisha maliza nisha muelekeza mwanajua mm. iko siku na adhamu angetaka kuuliza hii ajali umepata vipi mm. ndio ningekuwa ukweli ningemwadisia ndio hapa sasa namuona nakutazama hapo kwenye iki ambacho wewe unakidai kuwa ni umbea yeah. lakini ni ukweli pia unaokuhusu juu ya swala zima la mpango wa ndoa yako na Bi Amina yeah. ambaye tayari ana mtoto wako na alikuwa binti wako wa kazi sasa hivi ambacho kinaendelea sasa ni kipi na ni kwa nini hapo umetusimulia kwamba kilichotokea mpaka umemuoa ni sababu ya ajali na vile ambavyo mlivyokutana na mlikuwa mnafahamiana kabla sawa lakini kwa sasa hivi mpango mzima juu ya swala zima la ndoa yako na Amina umekaaje? Ah ni ile sorry ski mkombe hivyo. Kwa sababu baada ya kupata ajali na yule mtoto pia alipigwa chuma alikuwa chizi Amina labda kwa kweli si kwa hiyo kwadisia sababu muda mwingi mnatujaonana. So hmm. alikuwa chizi kabisa. Chizi. Chizi kabisa ile mtoto mdogo vile. Eh alifufua fungwa kamba. Mhm. Muona bwana hasara familia yake na mimi yote kanjia mimi kumkuku. Mm. Bwana wanalia vipi bwana? Huyu hapa akifa wewe utamla nini? Utamla nyama. Simu yetu iko pale pale. Mm. Ah! Sasa ndafanyaje hapa? Na mimi tali wenyewe kwa kwa watu wa tanka naomba tushaba nanga. Mm. <laughs> Unajua ile? Ah. Mm. Tu watu wamekuta mzima. Na mimi si kufanya hivyo kwa baya. Mimi mimi nataka kuo nataka kuoa. Mm. Sasa ina shida, mimi nataka kumhangaikia sasa. Mm. Nikapeleka kwa mwaishi daktar. Mm. Ngapaka sema moja mtwara huko. Mm. Dandani huko. Huko tumbe me issue. Kufa kule nikakutana mzee mmoja hivi anaitwa mzee Mu. Ukama na kuna mimi kwa mfupi. Na mfupi hivyo hivyo. Ah yule mzee kwa maneno wa vijana anakuambia hana baya, yeye ana baya kweli. Mm. Basi alimsaidia, kumsaidia, akapona vizuri tu. Mzima wa afya. Mm. Sasa yeye mwenyewe Amina akageuka akasema vipi ameshengwa nilikuwa mpaka lini ni vita mm. na hii vita mimi sitaki mm. hii vita sitaki sio maana ongea na jikosha sababu nilikuwa 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 na bi Fatuma hapa hapana mm. baba zima ah maana kwa wengine ndio atakao atakao ndio mm. jamaa mama nilikuwa jikosha sasa jiko eh mimi sijikoshi muone bwana akasema mimi vita bwana kwanza leo bwana mimi ndio sitaki tena na hela yako ya mahali tunakurudishia mm. kwa sisi ambao tulikuwa polini ile miko hauwezi kuchukua ila mahali urudishiwe afu mungu shadha naye mm. mimi kasema mimi si kama wewe utaki sio zingakufosi sababu siku zote risk haifosiwi ukiifosi kingia mdomoni singapapa na fanini na dondoka mm. kwa nini tufike mbali huko ngaba sawa kama mwamua hivyo na mzima wa afya mimi ngataka dangu mtwala dangu mtwala mpaka hapa mm. wana bwana kama bwana mama nimekuja maamina kama nini kwa nilivyo mkuta mzima wa afya mwanenu huyu hapa na e, mwanenu huyu hapa na maamini angamwambia Amina ongea hapa hapa mbele ya wazazi wako singeje kwa na mimi mbaya mwana bwana sababu wewe unataka kumpa zuu maujiko kwamba anaweza kuvunja ndoa za watu mwana bwana lakini mimi bado kwa nia ninayo kwenda kumuona nani bi Amina kama si utana na bi Fatuma sasa kuna mtu chakataa vile akaongea mbele ya wazazi wake kwa mzazi wake jumba zake ndoto ndio familia nzima lukuepo bwana kwanza leo bwana mimi ali sijai tena fanya nini anioe akaulizwa na babake mzazi unaongea kutoka moyoni mwako asema ndiyo 
Na wangia utuka mwenye mwangu kwanzea leo kama ilazaki kama mrudishia mrudishia ni mimi nduwa siitaki. Kwa zile mita kufanya zile pesa minga zikata. Basa ma pesa siwezi nikafanya nini? Kaishikuwa. Baki nina walisiki yenu. Awa darakuwa darakuwa da manangu. Uwezi amini tuka ntuke kule. Nimeka hapa ndani. Najiuguza. Haja ni mpigia sima na siku moja. Hili ya ba ume mkaji mshindaja. Zali mimi kila kifika wiki. Atumela ya mtoto. Hanulizi uo na umwa ya natulia wapi. Hakuna hivyo. Bada alasa nshota na bifatuma na kumbuka. Siku mpa mbinda kuowa. Nikuwa na mpigia simu. Mandili aja. Mkaji ya mbani ya hamdula ya mshuku. Ya mshuku ya mungu wa. Ah, sawa. Hila wakipata. Mwana mke. Owa. Ama nina kaya yudia rudia. Kambia sawa. Kume mutake minda fanya nini? Ninda kuwa. Kwa hiyo ndo hivu basi. Bada pale mimi. Mbuka do kungia vile. Mini meowa mkwa mkina wapili. Mwuzo wa kumi. Tare shirini. Saa saba mchana juwa ilikuwa hili hapa. Bada watu tuka msikitini. Nikena kitagoti. Nikawa mki wangu. Loko kama nifu mwona uyo. Uyo ni mamato wangu. Ni mki wangu wa alali kabisa. Karezika ya shida zangu. Karezika na... Tabia zangu na mchana na nijua Kujunjua leo wala jana Tunafamiana Mwana buwa nakuwe Kwa gara makubwa Kuchunguzana kupita hivi suwa Hayikuwa la full story Kwa hivyo tunajuwana Mikachina kitu uzima Kani kubali Mbaka nime mua bifatuma Na maswali Hila kabla ya maswali tuje kwa kwa bifatuma Kwanza Tuweze kufahamu historia Ya wewe na Mr. Ali Historia yangu mina mistari tumekutana kipindi tuko shule tunasoma sekondari shule ya kambangwa tukasoma hote tukaja tukamaliza hote ila baada hapo tukaja tukapotezana kusababu katika shule mwenye kama unavujua katika ufauru kila mtu anenda na mambo yake kwa mba mwingine heza kaendelea kwa mba kuwepo katika jijilo hilo mwingine ya kama kila mtu kandia na shuli zake baada ya miaka kiba upoteana atimai ndo tukaja tukakutana mwaka huu dodoma Tuvo kuja tukakutana dodoma ila dodoma huko kila mtu kwa mba alienda na mambo yake. Kwa mba mini ilienda kwa bangu mkubwa na ya likuja na mambo yake. Tukaja tukakutana. Ivo, bada kutana ya ni likuja ya sisa mini vuenda vile kuso ni mchukua mwanangu mana na mtoto mdogo. Ambaya na hitu wa shula kwa ni hivo mchukua mwanangu ni hivo mpeka hospital ni nukaja nga kutana ya na nime mkuta katika hali ya kiuwa na matatizo. Ndo hivyo tukaja ndo uka mwanzo wetu tena mpia mina buwana hali mbaka atimai mshia siku tukaja kufukia kwenye ndoa. Niki pia samba chukilitokea kwanza upande wa wakwako na mtoto wako kwa mana ya baba ashura kabla ya kuingia kwenye ndoa. Uh, Kichotokea kwa mba kama wanavojua kwa mba wana umezetu wa wabijini. Hmm. Litokea kwa mba nikawa na baba ashura mbapo kabla jetu wa baba ashura mina e tukawa tuna mausiano. Atimai mwisho wa siku, siku na kuja kumambia mwazangu mini na mimba. Haka nikata. Grafa ndo hivu ya ni kunikata kwa keni bola nginambia kwa mba siku taki. Hakusema hiko kitu. Kwa mba siku lo mwambia na mimba. Tulika. Kafika kama andani ya wiki ya umwezi hivu. Halivondoka ikawa ndo mazima. Siku mwona tena mbaka hivi leo. Na ndo bana hata mwisho wa siku nivokuja kukutana na buwana hali. Hospitali, tulivoka tulivongea kusumambo menge vunelezea kusu istori yake kwa ufupi japo kuwa mengine menificha. Nkija nkilinganisha mi istori yangu nikiangalea kwa mba sina mume, sina mtu kusumaba na kanae, then na mtoto nikona ula basi nikainae ni madi tumle mtoto yetu, hakuwe maisha mengine endele. Umezugumzia sola la mengine ya mikuficha, liyo kuficha ni ya? Ayo kama ya mina, mana kwa ngundo mageni sikuwe kusikia jina la mina, ndo kwanza nimelisikia. Na hala ni kwa sujui istori ya ya mina. Na nubana nkasima mingine minificha. Alio kuambia na ukakubali kuridhia kuoleo. Na leo hiu megundua mingine ambayo alikuficha. Unafikiria nini kwenye kili ya kujua haya ambayo umeagundu? Na chofikili ya mimi kwa pande mingine na heza nkamona kwa mba ni mwana ume mbae mejea uongo au ni mwana ume mbae mejea ukuli. Kusababu mtu ambaye na kuficha kitu hezi jua medhamilia nini juwe yake. Sababu kama ya ngeli kwa mkweli, kama livotoa historia ya zuu, basi ngetoa na historia ya mina pia, kama ilivyo. Lakini ya livonificha kwa umi, bado mbaka daikaika na ikanjia panda kusosi mbiu na imani kwa mba kicho mtokea mwenzangu na mikita kujia kunitokea. Unasikia 
<laughs> Nasikia ujue kidogo tusema tuko na tulio na babu na bibi tunaanza fauti mtu ambaye na baba na mama. Umeona bwana? Mimi nina kitu kimoja mwanzo anakuambia bara ugali kula moto. Sawa. Kwa hiyo ni ni ule ugali nitakula moto. Kwa hiyo nasema ugali upoe asingenielewa. Sio la zure ni kwa sababu vingi vingi nimemficha kweli lakini pia nimepushia vitu vingine. Sawa eh? Kwa hiyo mama naomba nisamee mimi binadamu mnamkamilifu. <laughs> yaani nacheka kama mazuri lakini sio kwamba mazuri. Ila ni kwamba yaani kusema kiukweli tukamuona. Kweli nilikuwa namuamini bwana Ali lakini kwa sasa hivi ile imani ya kutoka kutokamuona. Si na kwa kama nikisema kwamba sito msamee au kwamba ninamsamee bado pia nikisema nisimsamee kwa binadamu pia ishakuwa kwamba ni so vizu kwa sababu hata Mwenyezi Mungu mwenyewe alisema kwamba mtu anapokose asamee lakini imani naye tena sina ni ni wape nafasi basi ya kuzungumza juu ya kile ambacho kimetokea mzungumze tu tukiwasikia mimi ni binadamu naona mkamilifu kweli hilo ni mimi kama mimi nimekiri nimekosea sasa kuombea ukweli sababu ningemwambia ukweli kuna mawili kusuka au kunyoa kwa haraka yangu mimi ningeambia ukweli angenikatalia ngona kama vile kama mtu 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 anuk situ kwa ta kuwa mke mwingine wa pili labda anaumwa kamkimbia mwana bwana kumbe silaha <coughs> sikumaanisha mimi hivyo hiyo imetokea na nilipanga tu kwamba one day one time nitamwambia ukweli sababu haraka haraka haifai sawa eh japo mimi nimesema ara ugali kula moto lakini ningemwambia siku yote mke wangu kwa hivyo vingine tuna atusamiani tu mimi binadamu nimekosea. Umeona bwana? Na kama hiyo kusema m- ni muongo, labda ingemtokea kama kama mtoke mwingine, la acha iko hivyo. Sababu kama ningekuwa ningekuwa mimi muongo, nisinge kwa nisinge mwadisia mkanda mzima wa zuri. Sababu zuri mwadisia hicho ambacho kishakamilika. Kile cha amina akijakamilika. Kama pengi kingamilika singe mwadisia ngekuwa mke wa tatu. Umeona bwana? Lakini kile cha 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 amina akijakamilika ni sio mke wangu. Sile zure yule mimi sio mke wangu. Alikuwa mtu wangu nilitaka kumua kimi tani imetokea. Kwa hiyo bi Fatuma mambo kama hayo ya kukaa tutaongea tutamaliza. Maana siwezi hata kuongea chochote kwa sababu nikimwangalia ni imani na wewe sina tena hata kidogo ila ndio hivyo sina budi kwa vile ndio ishatokea na ndio kashakuwa mume wangu. Ila swali linakuja kwa nini ulinificha usinge niambia kweli kuhusu habari za Biamina? ukweli ningekwambia kwa sababu kwamba hata ndo wenyewe bi Fatuma alikuwa msukosuko yani nilikuwa full vita ningesema ni kwambia ukweli ningeogopa bure ndio maana ngidogo ningefanya kwanza nifanyike kucha kwanza au fika kombe wanaalamu maalamu wapite ila najua ningekuwa disia baada ya kama mimi nikwambia mtoto wangu kwa nini ningekuficha bwana vingapi nzile unaita unachukua mimi na njana kwa mpenzi wangu na njao ndio kuna unaita chakula simu sasa hivi mkakuficha kweli Mmm, mimi kile bizu yetu na hikima kidogo, umefanya hikima. Kama hikima yangu imeniponza, basi naomba unisamie mbizu wangu aisha. Lakini ukiwa binadamu kweli umweka mtu huru. Hivi kwa mfano tu, ndio wewe vaa vya tu vyangu mimi hapa. Tuone je vinge kutosha? Mimi ndo ningekuwa ndio wewe ungekuwa mimi sasa ndo nimeshakudanganya. Wewe ungejisikiaje ndani ya nafsi yako? Ah, kwa sababu sisi binadamu tuna mishiba na moyo <laughs> na mapiga na yanakwenda. Kwanza ningeona kule mimi umenikosea ila nakuja tena duniani hamna mkamilifu zaidi ya Mungu mwenyewe tu mwana mwana jakamilika malaika semsemimi kwa ningekuelewa ngoma msamaha ningekuelewa mwingine angeisha najua makoni nakwambia kutenda nelo sio kulia nelo kama kutenda kosa kulia kosa ngekuelewa mke wangu kwa hivyo vingine vyapo kaa nilie razi nisamee tu watu wangu na mwingine yaende Sawa kwa sababu hata Mungu mwenyewe anasema usamee saba mara saba mimi nimekusamea lakini kiukweli kiupande wangu nimeumia. Nimeumia tena nimeumia sana 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 ndani ya moyo wangu. Sababu na imani kichomkuta mwenzangu na mimi pia kitanikuta kikubwa tu jaribu kuwa mkweli. Unapoamua kuzungumzia ukweli basi usizungumzie ukweli huku mwingine unaoficha. Kiongea ukweli ongea ukweli kutoka moyoni wote ili mtu ajue na kwa dhana nashukuru Mungu mwenyesamee na kingine bwana kuweke wazi usimwe kicho mkuta mwenzako wewe kusikukute mwanzo kujakuta chochote ila ni so risk tu sababu nilipanga ndio nilikuwa naenda kuoa 
Ni live vizuri vipi fatu mbona? Nilikuwa nenda kuwa kwa njeni kapata ajali. Kupata ajali ndio kama vile unakuta mbaya hospitalini. Kwa hiyo yule Biamina alikataa mwenyewe nisimuoe baada ya kupata mitiani na yeye sababu kila kitu kinakuwa na mitiani yake. Kwa hiyo baada ya kupata mitiani ni kumangaikia kumangaikia kapona yeye mwenye ndio kwa kinywa chake na kauli yake na mwenye wake na mbele za watu alikataa nisimuoe. Ilikuwa soni si soni ya yangu niache kumuoa hapana ni yangu kwa nimuoe. Baada ya kukataa mwenyewe ndio hivyo. Kwa hiyo risk kwa usingepata ajali na maana leo mimi na yetu singe kwa hapa ina maana ungeshamoa bi Amina ina maana zile ndoto zako za kundanganya kwamba wewe utakuja kuwa wote utakuja kuwa na maana ndo ziko zishaisha kwa ina maana kwa upande mwingine mimi nisemeye hapa nishukuru labda nimshukuru Mungu kwa kupata ajali ambapo leo ukatoka mimi na wewe pamoja au nisemeye vipi kiubinadamu <laughs> ndio maana kwamba riziki ya mtu kwa kwa, kwa mtu hakuna riziki ambayo kwa, kwa mnyama alifatoma eh leo nilivyokuambia ani ile riziki yako kwa maana ile kwa sio riski ya yule. Riski yako mimi naweza nikutana tena. Kwa sio riski yako si nikutana tena. Au unasemaje kiongozi? Mimi ndio uchangechangia hoja. Mshoko ile udaka mdumu utanuka. Ingekuwa sio riski yake fine sikwe nini? Mimi hapo mwenyewe kwanza nimepata swali kama mpango ulikuwa ndio huo ilikuwaje ukamoa Zu kabla yake? Tulipoteana. Tena nashukuru kwa nikumbusha. Huyu bwana uje mimi kidogo maisha yangu mimi hapa nyumbani na utafauti huyu kwa kidogo mchuzi ulikuwepo si kwa tu mchuzi ya nini hakuna unaelewa na bibi na nani na babu kwa huyu kwa hela kwa kwepo siku tela hakuna kwa hiyo baada huyu mimi baada ya kufuzana msala wa shule huyu akaondoka kuna kusoma sehemu nyingine kwa ndio mwanzo fanya nini botiana lakini mimi muhimu kwa jipa moyo kwamba iko siku ndio utaenda kutana naye Fatuma umeona bwana Nilitembea tembea kazanguza barabara kuzimba tembea mika punde fata fauti hajao nini hajao nana kwa hiyo kuna baada mimi kuna tatizo nje kuna naye kwa hiyo ni bado risk yangu ngoso risk yangu hata maana mimi wangu nakoshamuoa lakini bado mtu anamimi kama tatizo nikutana na stalini basi bado risk ya risk yangu kwa hiyo kwamba riziki ya mtu ipo kwa kwa mtu hakuna riziki ambayo kwa mnyama kwa maana hiyo ulimuoa zu ukiwa na Fatuma moyoni ni nimuoa zu ile vizuri nimuoa zu sio kwa maana nasema bini kweli sio basi maana nafatuma moyoni ah ah mimi kwa shamsao kabisa nilijua tu da yule kwa shauri na nyenye lanza hiyo wenyewe wa kauli wanasemaga mwenye mwenye pesa inafuta mwenye pesa nikaje kwa shauri mwenye la mwenzie shamsao mwenye la mwenzie kaolewa lakini kumbe la asha kumaliziki bado yangu mimi kwa hiyo mimi nija kumua zu baada ya kuona umri ushafikia wa kuoa na mimi kaoa kwa maana hiyo hata kusingekuwa na changamoto kati yako wewe na Zu ungekutana naye bado ungemuoa vile vile. Eh hey, sababu ni nania. Unajua mm. ukupa mtu ile kania. Mm. Ani ningekutana nani kaambia ukweli. Mm. Bwana bifuti mtu mwenye tunaona tena kwa mara nyingine lakini mitali nishakuwa kwa hiyo kwa na mtu. Unasemaje sasa? Mm. Ni kuoyo mke wa pili la asha. Mm. Angekubali sawa mimi ningebadilisha ukiniambia kwamba ulikuwa unania na hata kama mngekuwa bado mpo vizuri na zu bado ungemuoa maana yake nia yako pamoja na kumuoa zu juu ya bifatuma kabla ya kumuoa zu ilikuwepo eh nilikuwepo kweli kwa sababu vipi ujue ujue ogopa lile penzi la shule penzi la shule ya tamu ukota penzi la mtaani mm. shule shule na penzi shule hiyo ya matamu mm. kwa hiyo niko shule nikikumbuka fadhila zake kwa ananisaidia umeona bwana kwa mweza mwingi bia moyo konde ungekuwa naye tu kwa maana hiyo unarudi pale pale kwenye kauli yangu kwamba ulimoa zu ukiwa na Fatuma moyoni. <laughs> bwana wewe bwana wewe. ni kweli? Ni kweli bi Fatuma bado kwa kwa moyoni mwangu mm. kwa sababu fadhila. Unajua mm. mtu unampenda mwanamke kwa vitu vile unakufa vile kufanyia mm. na unamchukia mwanamke kwa mambo yake anakufanyia. Mm. Elewa hivyo. Mm. Unampenda mwanamke kwa mambo yake anakufanyia na namchukia mwanamke kwa mabaya yake na kufanyia. Kwa mimi niko nampenda kwa kwa mazuri yake alionitendea wakati ule sina kitu, sina mbele sina nyuma. Ndio bwana kwa nampenda sana bi Fatuma. Mm. Eh hakika nijivunia wakati ule nijivunia. Na sasa nilitaka kwamba one day one time nizidi kujivunia sio kwa mara moja tu. Mm. Lakini kaso ndio hivyo kupotezana akija muonana tena nikaa risk yangu kama unajivunia bado. Na kwa kwa Fatuma kipindi unakutana na baba Ashura. Ulikutana naye na mpaka kufikia hatua ya kuwa na mtoto naye japo kwa unadai haikuwa imepangwa lakini kwa wakati huo je Mr Ali alikuwa moyoni au ndo 
kwa upande wako wewe ilikuwaaje <coughs> yani kusema kiukweli kutoka moyoni kipindi macho niko na bashura sikuwegi kufikiria yani wala kuwaza kwamba ipo siku nitakuja nitakutana na bwana Ali kwamba tutakuja tutafunga ndoa au labda tukaje tukaishi maisha yale ambayo tulishesh kishule shule ila tu kwamba nilishe kumkumbuka yani kama mpenzi najua hata kama ni mtu kwamba hata kama ukiwa na ex wako unajua kuna muda lazima tu utamkumbuka kwamba nishe kwa na ex fulani kwa hata yeye mwenyewe niko namkumbuka tu kama mpenzi lakini sikuwe kufikiria kwamba ipo siku tutakuja tutafunga ndoa iko kitu sikuwe kukifikiria so nilishia isi na nilishia ona kwamba ile maisha mimi naye alikuwa yashapita na nikaisi kwamba hayachoweza kujirudia tena Ivo ya niko sikuwegi kufikiria sana kama mwisho wa siku utakuja mimi na itafikia tu mpaka kufunga ndoa. Ila kwa upande mwingine naweza nkodi tena pale pale inaizikana kwamba ni kweli labda ilikuwa ni riziki yangu mimi na yeye. Na ndio maana tukaja tukakutana tena na mpaka tukafanikiwa kufunga ndoa. Maisha ya ndoa unayaonaje? <laughs> kwa upande wangu mazuri kwa sababu bado hajaanza kunivuruga kama kaida yake maana <laughs> Sije tu akaja kunivuga nikaja kuona mabaya. Kwa nini unasema kama kawaida yake? Ah, kama kawaida yake usahau kama aliweza kumvuruga zuu japo sijui story ya zuu ilikuwaaje maana haikuwezekana kwamba zuu ikaja ikatoka kwa zumba kafikia toka kutaka kumuamina. Kwa hiyo siwezi jua kati yake na zuu nani alikuwa mkorofi kati yao wawili. Ila anadai amekuambia ukweli juu ya historia yake na zuu. Ameniambia tu ukweli kwamba amegombana naye na utofauti naye lakini hakuniambia ukweli kwamba alishawa yani chanzo na sababu yeye gombana naye ni ipi hakuwahi kuniambia ukweli. Na ndio mwanga sema siwezi jua kati yeye na Zuu nani mkweli nani muongo. Sababu ukweli wa undani ajani pale ameniambia tu yeye na Zuu ana utofauti. Kipindi ambacho mnakubaliana sasa mpaka unakubali kuwa mke wa pili akikwambia na utofauti na Zuu mipango yenu ilikuwaaje ni mke wa pili au kuna mengine pengine ambayo sisi hatuyajui mmeshayazungumza pengine juu ya utaratibu wa kile ambacho kinaendelea baina yake na Zu. Ah ni sawa nilikubali kwa mke wa pili kwa sababu yeye aliniambia kwamba na tofauti na Zu na talaka hakumpa na ndio maana nikakubali kwa mke wa pili. So kwa sababu angekuwa amempa talaka isingejihesabia tena mimi ni mke wa pili. Ina maana ningejihesabia ni mke kwa macho ya watu ambao wangekupa wajui ina maana mimi ningebaki bado kusimama ni mke wa kwanza wa bwana Ali. Lakini kwa watu ambao wangekupa wajui wangehesabia kwamba ni mke wa pili wa bwana Ali baada ya mke wake wa kwanza kumuacha. Lakini nilikubali kwa sababu kwamba ninajua na mwenyewe ninajijua kwamba mimi ni mke wa pili kwa sababu najua kwamba hakumpa taraka mwanamke wake. Kwa kwa hilo najua na tulishakubaliana na taarifa hii ambayo unadai kwamba ndio kwa mara ya kwanza umegundua na jina Amina hujawahi kulisikia umelisikia sasa unafikiria nini kwenye akili yako ninachokifikiria mimi bado nitarudi tena pale pale kukuambia kwamba baada ya kusikia kwamba kuna historia nyingine hapa katikati imejitokeza ndio imani ya mimi na ubwana ndio ilipopita yani kwamba yani ile imani sasa kumwamini tena kutoka moyoni kama mume wangu ndio lipopotea kwa sababu ni mwanzo kweli nilikaa na nikawa namwamini kwamba kama mume ambaye ana mapenzi na mimi kwa sababu historia alionipa ya kwanza hajapokuwa hakuniambia ukweli chanzo cha yeye na zuu ni kitu gani ila mimi ninavyojua tu kwamba alikuwa na tofauti lakini baada ya kuja historia kwamba ya Amina katikati kiukweli ndio imani ya mimi na yeye ilipopotea kwa simuamini yani kwa kifupi japokuwa kwamba nimemsamehe mume wangu lakini kumwamini itachukua muda sana. Nako mchunguzi. Eh siwezi kukubali kwa haraka haraka. Lakini kwa kumsamehe nimemsamehe. Unajitetea. <laughs> ah tuseme tuseme sawa sababu hata bata unabaki mchungu sana uzo kamla. Eh mm. kwa asinituza sana kama poeza. Siku siku mchungu atashinda kuunywa. Kwa kubwa mimi kama unavyosema na mimi ni amini. Mimi namwamini tabu tabia sio kama karatasi mm. sawa eh kwa kidogo kidogo ndio mwaka waminifu dakika saa mke wa Fatima ala sijali kwa hiyo mimi sijali mtu wani atoe shaka juu yangu itakuwa ni kwa sawa tu mume bora kama mume bora kwa wengine ni kubwa yeye mwenyewe tu sababu hata kwa zuu uzuri kwa ndani ya mitene yake mdogo midogo tu tabia sawa kama yeye yake akiwa busy na mimi na nakwenda kwa busy na yeye mimi akinijali mimi ndamthamini yeye mthamini ana kuthamini mjali ana kujali maana akaambiwa akae sali mwashe akae sali na Mungu mpeni Mungu mm. eh kwa hiyo ndio hivyo akinithamini mimi nitamthamini asipokuthamini na mimi samsamini 
Kwa nini mimi kwa nini ni, ni, mimi udari tu kuleta unga nyumbani? <laughs> Afa kipika mboga, anegini mboga. Anaambia kula unga wako uleta. Ni mboga kwa na wanangu. Tafuta ni vipi sasa? Vipi sasa kuhusiana na mpango kamili wa swala zima la ndoa yako sasa na Bi Amina? Ndoa na Bi Amina mpango ule tuseme ni kushinei tu kwa sababu yeye mwenyewe akataa mbezo wa macho wa watu kwamba oh mimi siwezi kuolewa na wewe tena umeona bwana lakini sasa Mungu si asumani juzi shinda juzi shinda jana mama yake apiga simu sio amina mama yake lakini pia wao hawajui kama mtafanya nini nishaoa sio kama nikwambia nilifanya siri <coughs> Akanambia vipi kwamba Amina yeye kwa tayari kuolewa ile ilikuwa alikuwa na umwa ndio maana akawa anaropoka ropoka vile kwa hiyo mwangaikia mzima wa afya anataka kurudi kwa nani kwa mume wake nika eh kwa nini niongee wangu vitu maiwa baba kwamba anataka kurudi kwa mume wake kwamba ni wewe tena mke wangu umwe tena Amina ni muwe tena Amina mimi nikajibu vipi ni wewe vipi hata shilingi shani katalia ni simoe tena. Mwana bwana, tena kaongea kwenye chake mbeza watu. Kwa mimi nafai tena kwa nini? Mume wake. Nimpunguze mitiani aliyokuwa nayo. Kwa hiyo mimi namuongezea mzigo na matatizo. Kwa hiyo mimi baada ya kufanya vile, basi ni muachie kumpunguzia matatizo na mzigo. Ah ndio hivyo nisha sema mimi nimesema hivyo. Nataka mwanangu uje uje kumoa. Amina. Kwa hiyo cheche liko hapo ni mama yake anakuambia tena alikuwa alikuwa sasa anaumwa na matatizo kivipi kipindi ambacho anakataa kuolewa asema sio akili yake ile yani kukataa kuolewa sio akili yake eh yes, sio akili yake kwamba alirogwa eh? kwa imani yake yeye alirogwa mwanangu achezewa alirogwa kuna mngaikia kapona sababu ana kitima wewe umezungumzia swala la mara ya kwanza kwamba mara ya kwanza ndio hivyo alikuwa kwamba eh, karogwa akawa chizi eh ndio ngoda chizi karuga chizi ngamngaikia kamzema afya na kataa mwenyewe kataa kataa kuolewa kuolewa na mimi ndio mhm kabla sawa kama shonge ukataa mbeza watu haina shida sawa mimi kama cha kwao baada ya kukataa ndio hivi tena unaambia tena haikuwa tena akili yake eh kwa akili yake sasa nishao sasa hivi sasa ndo tafuta nini sina kuitafuta mm. kwa sababu unaambiwa hakuna tunzo ya ngono hakuna tunzo ya ngono mm. baada maradhi na ukimu tunzo yake kwa mimi siwezi na kukurupuka tena sababu shida kama kuoa inshaa au hata nimechulia tena sasa kwa bahati mbaya sasa ambao tuseme yani kwamba kwa bahati mbaya au bahati nzuri mimi ni mwanamke ambaye ninasoma naye toka shule ndo najuana maisha yako tu najua maisha yangu najua kwa basi hamna hata chochote cha kutafuta kubwa kwa mambo mizimu ngo tuweka ndoa yangu sasa kama mara ya kwanza aliugua uchizi ukamwangaikia akapona na baada ya kupona akakukataa maana yake ni kwamba kilichopona ni uchizi tu ila alichokuwa anaumwa hakikupona ndio maana akakukataa na anadai kwamba amekukataa kipindi akiwa anaumwa <laughs> she katika maji ya mto kina kubadilika majina tu maji ya mto wale sema maji ya mto umetulia ni maji yanaweza kubadilika yakiwa mengi yanatoa maji ya mumbo Mumbu unapita mtoni sio maji ya mto Mumbu unapita mtoni Mumbu ushapita tayari Mumbu ushapita na, na wewe kwa imani yako unaamini ni kweli pengine wakati ule anaongea vile alikuwa anaumwa pengine Aya, kwa imani yangu ilikuwa mzima mzima wa afya kama nimeuliza mara 10 unaongea mzima wa afya yeye anaongea mzima wa afya kwa hiyo unavyoongea kwa sawa ni kwa sawa ndio hivyo mm. hey, basi ndio hivyo kile kile mtimamu mzima kwa mzima wa afya haumwi wale Sema kama nilivyokuambia maji ya mtu ambayeishana maji na tofauti tu lakini maji ni yale yale kama alikuwa mzima na wanadai alikuwa anaumwa na sasa hivi anataka tena ndoa iendelee na alikataa unafikiri ni kwa nini sasa <laughs> hivi anataka ndoa mm. anataka ugali wake urudi eh eh unjua ugali ugali robo ukiondoka <laughs> ukiondoka ile ugali robo unatafuta mm. kupata hisa ugali tena hakuna kuna maanisha pengine tuamini kwamba yale kwa yanaendelea ni kwa sababu ya ugali. Eh ile kwa endelea kwa sababu ya ugali. Kwa saving good ni ugali. Mm. Atetea ugali wake. Ushaondoka. Mm. Hajisa urudisha ugali wake ndio hajui. Mm. Na ugali na ugali umeshoka ukiondoka muondoka ushe wangu. Mm. Eh kwa ndio hivyo. Sawa. Turudi kwa mke wako. 
ume, umejua na ulijua kwamba alikuwa na mke na naye mke hawajaachana na wana watoto wawili. Na sasa hivi umepata kujua hili la mtoto watatu pamoja na kwamba unadai limekuondolea imani. Mmewahi kuzungumza juu ya utaratibu na kufahamu juu ya malezi ya wale watoto wengine na vipi kuhusu mtoto wako Ashura yuko wapi? Mwanangu Ashura yupo kwa bibi yake. Mm. Za mama yake ambaye ni mamangu mimi hapa. Mm. Na kuhusu watoto wengine ambao wako wake yeye mm. tulichokaa tukaongea kwamba yeye alisema kwamba watoto kwa vile wapo na yeye ataendelea kutoa huduma zake kama kawaida kwa hudumia wale watoto ni mbadi na upewa sije kuishi maisha magumu wala kuteseka na maana kilichobakia sasa mimi na yeye kujenga tu familia mpya katika kujenga familia mpya kuna swala la ile nyumba ambayo ameijenga pamoja na zoo ili swala unaweza kuwa na majibu nalo pengine kama mliwahi kudiscuss au kujadili juu ya nyumba ambayo umeikuta kusema kiukweli kutoka moyoni ilo swala tujai kukaa kuliongelea lakini kwa upande wangu mwingine siwezi kuingangania au kuipigia hesabu nyumba ambayo nimeikuta mm. au kwamba niseme kwa upande mwingine kwamba sijetolea jasho mm. ile itabaki kwa nyumba yake yeye na zoo ila kikubwa tu ni kumuomba Mungu atujalie na sisi tupate kuja kujenga nyumba yetu ili tuendelee na maisha mengine kwa ile siwezi kuihesabia chochote cha kuzungumza juu ya hilo <laughs> binadamu mwishi kauli mpaka anakufa ndio maana mpenza na bifatu kwamba mke wangu anatamaa anatamaa ndogo 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 hizi sushi wenye watu mjini wa sushi da zake yani mm. kashavuka ni kweli sijamgusia masuala hayo sasa sio kumwambia lakini kwamba najua kwa akili yake na mvumjua mimi na kujituma kwake na kumeki kwake mm. lazima tutatafuta mali zetu mm. pamoja na watoto wetu kwamba wanaokuja Hmm. E, na mtoto wangu alikuwa naye maana niliwaambia mtoto wake yeye ni mtoto wangu mimi na mtoto wangu mimi ni mtoto wake mtoto wake maana kuna kauli kaongea kama familia sasa familia ni ni wingi ana familia ni mtu mmoja familia ni wingi kwa hiyo ishara ndio maana mpenda mtoto wangu tamaa tutapambana tutafuta tutapata mko kijali kwa sina gapesha katika hilo kwa masuala yote yaliyotokea kati yako wewe Zuu na Amina umegundua nini sasa pengine kunayo siri ambayo pengine unayo sisi hatuijui ile kufanya wewe kuamua kuingia katika ndoa hii <coughs> kwamba kwanza una tofauti mkubwa kwa Amina na kwa Zuu na Ufatum tofauti mkubwa upo sana sijajua ni malezi ambayo lewa au vipi Ado kikana kipindi kuna zuu kauli zake tofauti na anaonge Fatuma. Mm. Nikiwa na Amina tofauti kwa zake anaongea mm. Fatuma. Kwa hiyo huyu ni mwanamke. Japo wanasema hamna mkamilifu lakini mama mtoto inshallah amejitahidi. <laughs> Ongera yako umefunzwa mafundiko. Mm. Ndio ndio hivyo ni. Kwa tuombe mambo ni ni kubwa dua. Mm. Eh hey, dua zenye nyingi tu kwa Mwenyezi Mungu umedai upande wa Amina pamoja na mama yake hawajui kama umeoa vipi upande wa Zuu eh Zuu pia hajui kama nimeoa kwa sababu Zuu ile ile ndio mizizi mm. sasa Zuu kashabalika shabalika nikaka kama shetani kimuona ujini mm. eh hey, ana kutana Zuu kwa kumgala Zuu kujua ana tunguri kichwani <laughs> kwa sasa nikamwambia sababu ningemwambia Zuu kwa vita tu kwa mambo hivi mambo hivi bora tu hapa kaja kufahamu baadaye nishaoa unamaanisha kwamba ungemwambia kabla ya kuoa ingekuwaje ningemwambia kwamba angezidi tena kugundua mengine basi kugundua mm. ili kwa fujo tuna kelele ila ndoa isingeshindikana kama ilivyoshindikana kwa wewe mwenyezi Mungu sababu lazima kile tumchunguze Mungu kwa wewe mwenyezi Mungu Mungu kama kapanga kwa basi khairi mimi ningeoa ndio kama hivi Mungu kapanga nimeoa nimeoa kiula hii nisimona mm. bila fujo bila choti na tumeenda tumeenda na magari mm. tumeoa vizuri hamna ajali tunatokea kwa hiyo bai ni riski tu Mungu kaipanga. Mm. Eh kwa hivyo watulie tu. Kosa gani kubwa ambalo unajutia ulilowahi kulifanya katika maisha yako ya ndoa? Kosa ambayo unajutia kwenye maisha yangu ya ndoa ni moja tu ile kudhini bila 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 mwenyewe kutaka. Mm. Ujue kutembea na kutembea na kazi sio kupanga. Mm. Eh kwanza hivyo 
kutembea dada kazi sio kupanga ni mwanamke mwenyewe jinsi gani anavyokuweka mpaka mwanamume anakuwa na tamaa kwa sababu kama mimi nakuwa na shiba nikae maji utaki chakula dada kazi kitanda dada kazi nitandikie nje kuko dada kazi ni bwana kicho macho ya juu tendo hicho kama kwa sasa hautaki kumuoa tena bado hautaki au pengine kuna namna ambayo unafikiria au unaendelea kuiangalia kwa sababu umeambiwa alikuwa ana matatizo na bado anahitaji ndoa iendelee na kiimani unaruhusiwa wake watatu mpaka wanne aa hiyo sasa hiyo ni tamaa yeye mm. amina akipata mtu wa ulewe tu mm. ila mimi mwanangu nitahudumia kama kawaida mm. sala shule sala kula kwa mwanangu mimi mm. na sana kama baba tu mm. kwa sababu kitu macho nilikuwa nakitafuta kwa zoo Eh ngaja kwa mimi nakipata ngakikosa kwa sababu uzuri yeye lazima mchi kwa sababu mjali wa kujali mwanaume. Yaani kubisa na mambo yake tu. Mwana bwana. Kwa hiyo mwanamke nilompata nashukuru ana nithamini na nijali. Ni doctor anaomuona wewe. Anafanya kazi. Mwana lakini anajua kwenda na mwangu atakaisha. Mwangu aisha apendi. Ishi. Yaani kwa hiyo sana na kazi yake. Ile kazi inaenda kama kawaida. Simu anipigia mwangu ana vina hivyo nashinda. Yaani kwa hivyo ndio kwa sina sababu tena kwa kumtamka mtu mwingine kwa haitokei baba Mungu tu apange ndio hiyo tokei sasa mtu tena kwa dhaidi mke wangu mwao unatosha amina amekukosea nini kikubwa kiasi hicho na ulisema kwamba unachofanya ni kufanya kumstiri mama au mtoto wako ili mtoto wako asipate tabu na asilelewe na mzazi mmoja ah uje kuzunguka mbuyu amina nataka kuzunguke mbuyu kwa sababu amina nilikuwa na nia kwa kumwoa amina kata mwenyewe kwa sio zile nikafosi wewe mm. una train kwa kwa delivery sio mbaya kwa kizekani shekhi yangu mm. kwa baada ya kukataa mimi sisi na nyuma kubembeleza uje kunitia hivi mimi nataka maana wasiku wale ongemaa mbeleza watu mimi nawe mbaya ni kafia unanifuatilia nafasi ya nini kwa hata kugundue nini kwa ngo mimi au hata kwa kwa tuli mskure au tuli kafara eh kama kama ni makali amina na upole wake huyo huyo bana wewe <laughs> mpole kanga na inasema Hivi ujue kama kanga inasema kivipi kanga pole ile inavaliwa tu kimya ta lakini kanga nyuma inasema eh eh sio msamina bwana tena ngachungusa na majina ya Amina Amina ni wapole wapole kile kwenda kwa undani utakutajuta mm. eh yani kwamba kanga mpole lakini inaso, ina, inasema kwa hiyo ndio hivyo bado kuna kuna mbembe za watu mimi ngafanya nini nikaachana naye tuzungumzie hali hali ya ndoa yako na mizuko sasa ikoje na nini ambacho kipo katikati mmewahi pengine kuwasiliana mnaongea nini ambacho kinaendelea azuka wale yake moja tu bwana tumehela kamaliza eh hmm? hey. ana ile umemkaje sio endeleaje a a mtumiela hivyo hmm? naongea sana ndio hivyo mimi bwana bwana tumehela sasa tumehela ana isubu ambapo vipi endeleaje fresh ama fika tena semaji anaga hivyo ya ntumiela basi na hivyo mmoja anaenda na unaonaje hali hii kuendelea kudumu hali ya kuwa bado haujampa talaka ina maana anahesabika kuwa ni mke wako lakini hampo kama mke na mume ah ni kweli siampa talaka yule ni mke wangu ni mke wangu halali tu titibe ninavyo lakini yeye mwenyewe kila ukimuita akamwambia kwanza acha nifanye mambo yangu nitarudi siku yote hapa ni kwangu alafu wewe wewe bado mme wangu Nataka mwenye kataa. Sasa talaka mimi. Mwenye goli yake moja akwambia tio mimi ndio kunifanisha kuoga. Unajua <laughs> naka wachanganya sana na wake. Yaani ile ile kani nikanifanisha mimi kuoga. Asa jua mama nadhamani kwa sioge au vipi? <laughs> eh? Ko mimi mafanisha kuoga sasa hivi unaoga natakata ndio nitaki. Haiko hivyo. Mm. Ah, kambea sawa. Kwa hiyo kama zoo ajaomba talaka na wewe unayeona bado ni mkeo halali na hauna mpango huo maana yake ni kipi ambacho umekipanga sasa juu ya swala zima la kuweka sawa ndoa yako wewe na zuu ah wenyewe kama ushanga sana mshakini na msilia makubwa hiyo shetani ndio umeingia mm. eh sana kitoka kaa saba mwingine ataenda kwa sababu watabi Fatuma kadezika mwenye kwa mkoa pili eh kwa kija mwingine atakaa saba kawaida kwa ko Bifatuma ni kuulize na wewe alikuwa na mpango wa kuoa ndoa ya mke wa pili ambayo imeshindikana na wewe ndio umekuja kuolewa mke wa pili kwenye nafasi ile ambayo alitakiwa aolewe na ambaye alitakiwa kuolewa tayari 
ana mtoto naye mmoja anaitwa Abdul na mama wa mtoto anaitwa Amina wewe ni mke wa pili kiimani mnaruhusiwa kuwa wanawake mpaka wanne endapo ikitokea unaweza kumruhusu kuoa mke wa tatu ambaye huyu ambaye kazaa naye mtoto mmoja kiukweli kutoka moyoni nitamruhusu endapo kama atakuja na sababu za kutosha kwa sababu tunaambiwa kwamba kidini mume akitaka kwenda kuoa inabidi kwanza mpe taarifa mkewe then baada hapo ndo anaruhusiwa kwenda kuoa na maana mimi ndakapoelezea basi na ndoa ile itapita pasipokuwa na wasiwasi na Mwenyezi Mungu akiwameelezea kwa sababu mimi ndakwasha kunjua nafsi yangu lakini kama atakuja bila na sababu za kueleka ni sababu ya mazoezi zitakuwa si za msingi kiukweli sio ruhusi kwa kitokeza kutokea lakini kama akija na sababu za msingi ambazo za kueleweka mimi niko radhi nimeridhia yeye kuoa kwa sababu kisheria kwa madini yake na mruhusu na mimi dini yangu pia inaruhusu kuwa wake wanne umezungumza swala la kupewa taarifa sio kuombwa ruhusa maana yake ana uwezo kukupa taarifa ukaikubali au ukaikataa na akaoa hivyo hivyo kiukweli kwamba akinipa taarifa kwamba nikaikubali au nikaikataa na yeye akaoa itakuwa ni kwa upande mwingine kwamba hajantendea yake kwa sababu hata katika kuomba kuna mawili kukubaliwa na kukataliwa sasa endapo kama utaomba afu kukataliwa utafanyaje kile kitu ambacho unajua ushakataliwa sababu kuomba kuna mali kukubali au kukataliwa na maana kwamba mimi kikataa akiwa mstaarabu na kama kweli ana mapenzi ya kweli ataacha atoa lakini kama akiwa sio mstaarabu basi ataoa endapo hata kama akinipa taarifa afu nikamkatalia na kwamba akaoa basi takuwa haina maana hata ile taarifa ambayo kwa nini alinipa kipindi ambacho tunaongea na Zoom na haja kuambia utanisamee kwa sababu ninazungumza kitu ambacho haujamwambia ni kwamba tatizo kubwa lilikuja baadaye baada ya kusema endapo mtoto atazaliwa na yeye ndo atatakiwa kushikilia yale matumizi na kuwa ndo mtoaji wa matumizi kwa yule mwanamke ambaye ni dada wa kazi Amina na aondoke pale kwa upande wako wewe swala la matumizi kwa watoto wake limekaja na limaliza mwenyewe au mnashirikiana kiukweli kwamba si kwa kisema ana na msaidia lakini kama si kwa nayo anatoa ye mwenyewe kwa sababu unajua kwamba si binadamu kusaidiana kupo eh? kwamba kuna leo na kesho na ndio maana kwamba katika familia ukaambiwa kwamba baba ni kichwa mama ni mabege na maana kwamba kichwa bila mabege hakiwezi kukaa na mabege bila kichwa haiwezi nukamilika chochote wala mwili huwezi kuepo kwa ina maana isiko kikisema ana sina budi natoa tena kwa roho imenyoka na umeshawahi kufanya hivyo nimeshawahi ongera sana asante sijawahi kusikia unajisikiaje na mara ya kwanza ilikuwaaje mpaka anafanya hivyo kwako wewe ulipokeaje <laughs> ah nisikia furaha tu nisikia furaha ilikuwaaje kwanza yani mpaka sikuamini kwanza mimi sikuamini yani kwamba hmm. Wanamke na mwanamke gani kutoa kutoa pesa natumie watoto wangu watoto wanawake mwanamke mwenzie kwa maana najua hii pesa hii wanatumia wanawake wenzake mm. anishangaa sana lakini mwenyewe katoa kwa mmoja mmoja mm. na maana anarudia tena kila binadamu ana malezi yake aliyoelewa mm. na ile nzuri ndugu yangu eh mm. hey, kwa malezi tofauti kwa hiyo ndio hivyo nijisikia furaha kwa na kuona na ajali na ajali watoto wetu mm. na mimi na jinsi bidi mpeni mjali ni kumthamini kwa ndio hivyo pamini na deni na ndani mjai na kumfamia. Haya. Amina na Zu wote walikuwa hawajui kama umeoa. Nina uhakika kabisa mahojiano haya watayafuatilia. Unawaambia nini? Kwa sababu ni kitu ambacho hawajakitarajia. Ah, cha kusema kwanza kwamba yangosi mwachie ngosi watu. Selezo eh ni kwamba <coughs> Ya Amina na Zuto mwachazu na mina wake. Mm. Na Fatuma na chie mimi na Fatuma wangu. Mm. Eh hey, yani kwa hivyo tu. Isa anataka anisioe mtu ambaye kijijini kijijini kimoja. Mm. Kwa bana gupa aibu sasa nimeoa sehemu nyingine. Mm. Eh hey, kwa hivyo tu. Kwa tumwachie Mwenyezi Mungu ni mweza wa yote. Kumbe alikuwa hataki uoe mtu wa kijiji kimoja. Hataki kuoa na kama vile dharau na mwiko anakuja heshima. Mm. Kwa hiyo tuachizwa kwamba kitaki kwa sehemu moja ambapo mtu ambaye amchukua yeye kijiji kimoja kwa anaisikia mambo yake ile mwanzake ndo kampiku nyota kwa hivyo 
kwa maana nyingine ni kwamba kama alikuwa hataki na amefanikiwa ni ameshinda. Eh ameshinda yeye kwamba si kwamba the ndoto zake ambazo zazazife zishakufa ndoto zake zimekufa kwamba asitaki nioe kijijini pale pale. Ni mwa si mwingine kabisa mkoa mwingine kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo ni. Kwa hiyo sadaka kwa Allah kheri Mungu kwa pesi. Kwa hiyo nadhani atalipokea sio kwa mchungu mkubwa kama ule wa kwanza kwa Amina. Unamwambia nini uko aliko? Unawaambia nini watoto? Na ah. na wakwe zako pia. Wakwe zangu kwanza wanilie razi katika maisha kuna mitiani. Kwa mitaani ndio kama hii. So usikalili mitaani ya shule tu. Mitaani ndio kama ile 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 pita. Yeye ni mitiani. Kwa hiyo ishapita tugange aja. Tarika Allah khairi. Napenda wote, napenda watu wangu, napenda mamuku, napenda babamuku, napenda na mke wangu. Kwa maisha mengine endelee. Amina unamwambia nini kama anakutazama muda huu? Ah, Amina naye pia aguwe pole kwa sababu nilikuwa na nia nzuri tu kwake. Sitaki kumchezea. Lakini mwenyewe alinikataa. Mwana akanifukia mbele za watu, akasema mimi nitaka anifanya tole kikoa, si kikoa, si kafara, si hivyo hivyo, au afe, ndio mimi nipunzike. Kwa basi ndio hivyo ni mwachacha aishi kwa amani na maisha yake. Mamgia ndio ile huduma ya mtu wangu kama kwa dance tuma. Endapo ukija ukigundua kweli kipindi anaongea maneno hayo alikuwa anaumwa na hakuwa sawa, unaweza kubadili mtazamo au msimamo wako juu ya swala zima la kumuoa? Au wongo mnafiki sisi ngabadilisha tena sana. Mimi nikiamua nimeamua, ndio maana kwanza mama nivo nivo mama mzee wangu mtu aliyoingilia. Kwa hiyo nishaamua sasa nishisema no no basi. Tulio na mke wangu maisha mengine yaende basi. Au kifupi nasema na tulio na wake zangu. Eh hey, sababu yule bizu bado ni mkeo kusempata lake. Eh hey, na ubiana anarejua ile kwa tu na wake zangu bosi. Ni kitu gani ambacho ulikuwa haujawahi kumwambia Bi Fatuma kabisa na leo katika maongezi haya bado haujakiongea. Kitu ambacho nilikuwa kumwambia kabisa ni kitu ambacho nilikuwa na mahusiano na Amina au dada yangu wa kazi ndio siye kumwambia. Sababu hicho kitu tatakuwa kupata mwenye kule tarada kazi. Sio wema ngi tarada kazi au simba. Mwana bwana kwa hicho siye kumwambia rais kumoja saa umeisikia na umesikia hicho ambacho hajawahi kukwambia vipi katika swala zima la ndoa yako kwa sasa utaruhusu dada wa kazi akiogole hapana siwezi siwezi kabisa ni siwezi kwa kutoka hizi kutokea tena na ikitokea sasa unahitaji msaada siwezi kuhitaji msaada kwa sababu mimi ni mwanamke hmm. sababu nyumbani kuna kazi gani ambayo baba mimi nitanishinda kufagia kosha vyombo ama kupika zote hizo ni kazi za kike azazi kumshinda kipindi cha uzazi pengine yani bado siwezi kusahau mimi na ndugu nitasema kwamba kama shida kwamba ninahitaji kwamba nimehitaji hapa nimetokea kujifungua na ndugu mimi na mama ambaye mwanangu wa shule anaishi na bibi yake kwa hiyo naweza kusema kwamba nikamtumia mamangu nauli nikaja nikaishi naye baada ya muda kwamba nikakaa sawa kaondoka mahojiano tunafanyia hapa ni mkonzi kwako ni area D kwa nini tuko hapo. Uko ni mkuja wake mdogo anaumwa ana ambaye mimi kwangu ni baba wa baba mkuu mdogo. Kwa hiyo ngoja kumwangalia hapa jinsi anaendelea, anaendeleaje? Kwa hiyo ndio nimetulia hapa kwa mm. Na sehemu huwezi kwenda sehemu kuja kuangalia mgonjwa kukupuka kaondoka. Mm. Kwa hiyo tutakaa basi kwa tatu tuende nyumbani. Kwa hiyo hivyo. Pole. Asante. Kuna neno gani kwa mume wako? Ah neno la kusema kwamba na neno la kuongea sina cha zaidi kwamba tu namuomba kwamba wewe na upendo wa kweli juu yangu na sio na tamaa za ajabu ajabu hicho mm. tu ndo ninachomsii na kumuomba kwa maana chengine kwamba apende familia na atunze familia zote za pande zote mbili kwa mke mkubwa na kwa mke mdogo pia na hata kwa biamina <laughs> <laughs> sawa sawa nikushukuru sana ah asante nikushukuru sana Mr Ali ah asante kwa pamoja ni washukuru wote na ni washukuru watazamaji na wanafamilia wa Tiki TV ambao tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kuhitimisha mahojiano haya. Mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage, misi na la ziada ni wakumbushe tu. Nitafuatilia pia kutaka kujua kile ambacho kimetokea kwa upande wa Amina kwa sababu nimepata taarifa mpya sikuwahi kujua kama aliwahi kuugua kwa kiasi hicho. Nilikuwa nikisikia tu kwamba 
alikuwa wakati mwingine hayupo sawa nikawa najua ni hali ya kawaida kwa mzazi lakini kwa hiki ambacho nimekuja kukijua au kukisikia siku ya leo sijawahi kukisikia kabisa nitakifuatilia na nitawaletea pia watazamaji na wanafamilia wa Tiki TV kutoka kwa Amina na familia yake lakini pia kutoka kwa mama Amiri Bizulfa Muhammad sina la ziada niwakumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Bye.